，拳头硬才是真男人。格斗赛场上，年轻气盛的选手们对着即将开打的敌人一顿垃圾话输出，可以说是小意思啊。换个别性格火爆的，他们都能直接在赛前就开打。而经常看比赛的朋友们都知道，这些可以说是正常操作。但是在中国赛场称重仪式上的一幕，却让人大为恼火。这是孙志祥与日本选手山田健太在进行赛前的称重仪式。65.6。两位选手都顺利通过称重。就在一切顺利进行的时候，山田却露出一脸笑容，和主持人说要送礼物给孙志祥。山田见他要把自己的比基尼送给孙志祥，山田见他的举动简直是匪夷所思，孙志祥也是怒火中烧。在孙志桥要求尊重之后。山田声称穿比基尼是他的爱好，孙志祥也该试试。このビキニをプレゼントしよう。Please translate. I am from Tokyo.、Uh, my name is Kenta Yamada. 还是不接受了。He doesn't. He re rejected this gift. So take it back. You have anything you want to give to Shan Tian? Shan Tian, we are from Chinese from the East. We are very friendly. I wore this dress today. This one is the best. I am Shi Xiang. I will give you a good fight today. But your behavior is very unfair to me. I will not accept it. We will see you in the stage tomorrow. We will see you in the stage tomorrow. 在赛前，两人之间就如此火爆。让我们来看看比赛当天吧。现在出场的选手的山田，他是日本 WBC 泰拳冠军，还曾经是 K-Rush 七十公斤无可置疑的王者，击败过日本天王级人物佐藤佳阳，就是那位世界上唯一 KO 过波球的人，可以说是一位颇负盛名的日本老将。三十岁的他，身高一百七十四厘米，职业战绩四十八胜十九负四平十四 KO。观众朋友，大家好，欢迎您收看昆仑决，我是现场解说昆仑决亚维。啊，观众朋友您好，在下张太海，欢迎各位收看昆仑决。呃，第一回合比赛开始，山田健太就主动进攻，靠着自己的铁身板和孙志祥正面对拼。孙志祥没有应接日本选手的招，而是选择运用灵活的调动寻找机会反击，同时打出狠厉的扫踢。竖击低扫重腿效果不错。哎呀，这对选手的各方面的综合能力要求特别高。对。呃，山田健太这名选手啊，这身体的硬度非常高啊。呃，两人一开局，其实我觉得力发的都比较多。呃，没有，没有那么呃，试试的感觉哈。对。呃，其实刚我们说到，在赛前的时候，两个人通过互联网已经开始你你一轮我一轮的进行了赛前的这种对战宣言啊。是。而且这个山田健太啊，作为这个职业选手，职业化程度很高啊。对啊，就包括我们能看啊，刚刚一个后手不错啊。对，打得很准。对。就这种职业化的，你除了你的训练，哎。孙志祥几记后手拳都精准击中山田健太头部，山田重拳也往孙志祥头上招呼。但两人互手击中啊！对，但是孙志祥是先是前手击中，然后后手跟的那个节奏非常好。对，哎呦，中扫踢非常重。嗯、呃，我们看孙志祥现在其实打的还是比较聪明啊，是不是说呃一直盲目的进和退？山田利用重拳压制孙志祥，把孙志祥压进了围绳一脚。孙志祥抓住时机，猛踢一脚，把日本选手踢退了。山田健太不愧是曾经的王者，比赛中他的进攻频率很高，孙志祥并没有占到太多优势。呃，确实，孙孙志祥整体的技术体系啊，没有说特别出色的，但整体非常平均。对。呃，但是这几年大，我觉得他呃在昆仑决擂台上，从一个新秀开始，第一场比赛
，呃，就看着他逐渐逐渐成长。对，每一场比赛的变化到现在，你看已经越来越成熟了。是的，近两年啊，就是和孙志祥同一批的，像朱宝通、林强邦，呃，进步都非常快。对。你刚开始上，大家都觉得，哎，这个毛头小伙子嘛。现在你看，场上整个在表现的时候，已经不仅仅是进退得宜，非常有度。对，像确实是非常有经验的这种老将了，感觉。对。哦，不错，而且进攻的节奏，你看，哦，退打完打完一个小组合之后，一旦有一个空档，再补一个顶膝，就这整个你看临时发挥的时候，这种场上随机应变的技术也不错。是的，呃，防守不错啊。啊，刚刚这个提膝防守就非常有技术含量啊！好，第一轮两个人上来，这个节奏很快呀！啊，这攻防频率没怎么停，中间没有没有那种，我们俩默契一下，对，先那个试探一下，完全没有。呃，确实是像这种八人的八人赛呀、啊，或者四人赛，呃，会有一部分选手在上来第一轮的时候啊，会控制一下节奏，对，或者是节省体能也好，怎么样也好。但是这两名选手上来第一轮的这个第一局的这个。进攻密度啊，跟节奏非常的快。是，那这个两人之前确实是看来这个，无论是视频还是称重，这火气是真火气了。对，就不要做保留了。对。第二回合的比赛开始。和上一回合冷静自持不同，山田健太发起了狂攻，一开始就压着对手乱拳暴揍。孙志江也和对手贴身肉搏，集结重拳打得山田腰腹位置一片通红，扫踢也频频施压。右腿的时候，手上的空当稍微有点大呀。哎，我们看啊，山田健太左侧的肋骨的位置都已经红了，是。啊，不错，对。哎我觉得两人的后手都有机会啊,啊！对，一旦在换的时候啊，这个就看谁那一下打得更准。呃，山田健太也是每个动作都发力啊！对。我们看孙志祥拳、腿、低扫、中扫、膝都有、呃，非常全面。对，山田健太其实也不错，整体的呃动作输出也非常好。呃，我觉得现在孙志祥可以多尝试一下前手的摆拳。第一第一局的时候有有两三次还非常不错效果，因为第二局啊两第经过第一轮的两个人对拼啊，到第二局两个人后手啊，现在都不太容易能打到那么有效了，是都有防备了。但是很快孙志祥就有些支撑不了，正面硬刚显然不是长久之计。孙志祥选择避其锋芒，适当运用中扫和袭击反击，而这样的战术起到了作用。山田都被孙志祥打出了鼻血，顶的方式对。哦，中手。而且现在山田，哎，哦，这个是失去重心。哦，对，哦，我们看啊，这是山田健太这个左侧的肋部啊，已经完全红肿了。是。顶膝。呃，这局这局我觉得除了开局，山田有一个小组合，孙志祥是抱好天下硬顶之后。整体上来说，孙志强的输出有效性和频率都挺高的啊、呃。对，主要其实我觉得是有效性更高一些。对。哦，你看啊，这个中扫对山田这个左侧肋骨的杀伤效果还是比较明显啊。对，虽然你我们看啊，山田健太的这个节奏一直是往前压，呃，动作也有输出，但是我觉得他是会显得稍微有点累啊。对。因为他要主动的去找孙志祥这个距离感跟节奏感，对，而且你看孙志祥现在很多小的技术，刚刚前腿这个勾扫这一下，对，啊，破坏对方往前进的这种节奏，失去重心，其实山田会很难受，因为本来觉得哪怕是你重击我也可以，没想到忽然让我重心失去一下，对，这确实是很不舒服。好，第二局结束，第三回合比赛开始，这一回合。山田还是猛冲猛打，山田选手的职业自由搏击精神，实在让人佩服呀、啊！就是嗯、呃，从步伐的压迫上，让孙志祥是是呃离着围城更近。是的，就不管什么情况，他一直在往前走，一直在往前走
他往前压的时候，但是孙世强不会让他进入到太有效的这种危险进攻距离。往前走不代表你一定是能够有效杀伤对手，对，有可能你也在挨打，但是,、就是、是的，这是这一种技术体系和风格。漂亮，林。孙志强高扫，再来一个顶膝。孙志强成功击倒山田健太，这不是一个重击啊！山田站起来后，直接火力全开。孙志强也拿出全身的本事与对手火拼，双方都毫无保留，大开大合对攻。呃，感觉山现在山田健太是有劲儿使不出啊。对，除了部分的低扫啊，是扫到孙志强的前支撑腿，其他的动作有效性并不是说特别的高。哦，山田再次倒地，可以看出他身上的红痕非常明显。一直保持前进压制状态的山田，显然体质有些跟不上啊。体能的，对，因为他往前压，到刚到了他想攻击的距离，孙志强就先顶出来打了。对。呃，不但有拳、有腿、有膝，还有这个小勾扫的技术，对啊，都非常漂亮。就是你虽然在往前进，你贴的我进，你想贴近我，但是我不让你贴的很舒服。对。看、啊、看现在山田健在所有的动作节奏也慢下来了。哎呦，啊，这个失去重心。嗯、呃，山田没有。开局的时候打得那么猛了，对动作的速度啊也下降了很多。哦，有票，又是一个前对前支撑腿的勾扫，啊，还剩一分钟时间。来看山田健太现在。只要、啊、只要一垫步，刚想往里进，到那个距离，孙志强肯定有一个动作到一组动作。对，嗯，这时候体能也是比较大的一个问题了。对，现在，呃，应该说这基本上来说，三回合看来啊，大多数的时间都是被孙志强控制节奏。是的。呃，大部分时间，尤其是第二局后半段一直到第三局啊，其实山田现在是很无奈。对。啊，孙志强现在非常全面啊，对各种技术，你看，你稍微一进了，我有顶膝啊，稍微远一点，你想往前走，哎，我这直线蹬腿还有，是的，真的是非常全面啊。其实，在这个级别里边，孙志强是等于是升级别来打啊，对，所以在力量重击上，他相对是要欠缺一点。好，马上结束，哎呦，哇、哦，这两位选手，哎呦，都很猛啊。好，比赛结束。比赛结束后，三位裁判一致性判定。孙志祥点数战胜山田健太，大家觉得孙志祥打的酷吗？觉得酷就把酷打在评论区吧。这里是拳击对对碰，我们下次再会。